வலியற்ற வெரிகோஸ் வெயின் சிகிச்சை எளிய முப்பது நிமிட செயல்முறை செவன் அமெரிக்க தேர்தல் முடிவுகள் தொடர்பான சிறப்பு நிலையில் இணைந்திருக்கிறோம் சார் இப்போ இதுக்கு இடைவேளைக்கு முன்பு இந்த இல்லீகல் இமிகிரன்ஸ் பற்றியெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போது இன்னொரு ஒரு கே பார்வை முன்வைக்கப்படுது இந்த அமெரிக்க தேர்தல் முடிவுகள் இந்திய இந்தியாவோடு ஒப்பிடும் போது என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை இந்தியாவில் ஏற்படுத்தும் ட்ரம்ப் தன்னோட பிரச்சாரங்கள்லேயே குறிப்பிட்டிருந்தார் பிரதமர் மோடி என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் வங்கதேச வன்முறைகளில் இந்துக்கள் தாக்கப்பட்ட போது நான் அத் அதிபராக இருந்து தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடைபெற்றிருக்காது அப்படிங்கிற கருத்துக்கள்லாம் அவர் முன் வச்சார் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த இன்னொருத்தங்க எதிர்த்தரப்பில் இருக்கிறவங்க இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவங்க இப்போ இந்தியாவுக்கு இந்த தேர்தல் முடிவுகள் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இந்தியாவில் இப்போது இந்த தேர்தல்லேருந்து தாக்கம் ஒன்று ஜென்ரலாக ஒரு ட்ரெண்டும் ஓடிட்டு இருக்கிறதையும் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சது India is the fastest growing economy. அது வந்து எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஸோ அப்படின்னு இருக்கிறப்போ அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள தொழில் ரீதியான இன்னும் உடன்பாடுகள் வந்து சில ஆண்டுகளாகவே அது தொடர்ந்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது ஓகே இந்த தருணத்தில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சைனா வந்து ஒரு வல்லரசு பெரிய வல்லரசு அதனால் பல உலகத்தில் பல தீய விளைவுகள் நடக்கும் அப்படின்ற இது வந்து இப்போது ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாய்வான் மேலே போரெடுப்பேன் ரஷ்யாவோடு சேர்ந்து இணைந்து அவங்களோட பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்றப்போ சைனாவை வந்து ஒதுக்கி வைக்கும் நிலை ஓரளவுக்கு வந்துட்டுருக்கு ஒரு கடந்த ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஃபேவர்ட் நேஷன் இன்னும் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி அங்கே இல்லைனாலும் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியை பெருசாக ஆட்டோமேட் பண்ணி சைனா குரூ வித் லாட் ஆஃப் அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ் அங்கே சைனாவில் போய் இதே தே செட் அப் மேனுஃபேக்சரிங் இது இப்போ அதெல்லாம் ஸ்லோலி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வர்றது இப்போ ஆப்பிளே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் டெவலப்பிங் ஐஃபோன்ஸ் இன் சென்னை ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ட்ரெண்டு வந்து இட்ஸ் பீன் ஹேப்பனிங் ஓவர் த லாஸ்ட் யூனோ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் இயர்ஸ் ட்ரம்ப் இருந்த டைம்லேயே அவர் சைனாவை மிக மிக அதிகமாக எதிர்த்தார் அப்போது ஸோ இந்த இந்த இது வந்து யார் ஆட்சியில் இருந்தாலுமே இந்த ட்ரெண்ட் கண்டினியூ ஆகும் இப்போது அந்த இதில் பெனிஃபிஷரின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஒரு பெரிய பெனிஃபிஷரி இந்த அதர் கண்ட்ரிஸ் சவுத் ஈஸ்டில் ஏன்னோ வியட்நாம் ஃபிலிப்பீன்ஸ் அவங்களாம் கூட பெனிஃபிஷரிஸ் பட் இந்தியா இஸ் அ பிக் பெனிஃபிஷரி ஸோ அந்த கண்டினியூஷன் வில் ஹேப்பன் ஸோ இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட் அது கண்டிப்பாக நடக்கும் சீனாவை புறக்கணிக்கிறோங்கிற இடத்துல இந்தியா நட்பு நாடாகவே எந்த ஆட்சி எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் தொடருங்கிறது தான் இப்போ இருக்கிற நிலை பாட்டு பிடிச்சிக்கலாம் கண்டிப்பாக 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 அண்ட் ப்ளஸ் இந்தியா வந்து ஸ்மோர் த லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ரஸி வேறு ஸோ அந்த இதில் ரெண்டு பேருமே ஒத்து போகிற நிலை கண்டிப்பாக இருக்குதுங்க ஸோ அது வந்து அது கண்டினியூ ஆகும் பட் அது போக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்ப்புக்கும் நம்ம முத பிரதமர் பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கும் ஒரு நல்ல உறவு இருக்குது ஸோ அதுவும் நீடிக்கும் அதனால் சில நன்மைகளும் வளரும் பட் இ அமெரிக்காவில் வந்து வேலை வாய்ப்புகள்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் அந்த செக்டரில் பெரிய சேஞ்சுன்னு ஒரு இமிகிரேஷன் லீகல் இமிகிரேஷன் சைடில் ஒரு பெருசாக ஒரு 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 ஆட்சியிலையும் மாறின மாதிரி எனக்கு தெரியல ஸோ அது கண்டினியூ ஆக தான் செய்யும் பட் ஆஸ் அ ஹோல் இன்னொரு ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே போய் திரவியம் தேட போன இன்னும் இந்தியர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா வேலைக்கு போனவர்கள்லாம் இன்றைக்கி முதலாளிகளாகவும் இன்னும் கம்பெனியில் சிஇஓ லெவல்லையும் இருக்கிற மாதிரி நிறைய அளவுக்கு வளர்ந்துருக்காங்க பெர் கேபிட்டா இன்கம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல ஆண்டு காலமாக ஜூவிஷ் கம்யூனிட்டி தான் பெர் கேபிட்டா இன்கம்ல ஹையஸ்ட்டாக இருந்தாங்க இப்போ ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் பேக் வந்து அதை ஓவர் டேக் பண்ணி இந்தியன் கம்யூனிட்டி இஸ் அதி ஹையஸ்ட் ரனிங் இது ஸோ அப்படின்றப்போ ட்ரம்ப்போட பாலிசிஸ் ஆர் எந்த பிரதமரோட எந்த ப்ரெசிடெண்ட்டோட பாலிசிஸுமே இந்த தொழிலுக்காக என்ன ஃபேவரபுளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட்ஸ் கோன் ஆஃப் ஹெல்ப் த கம்யூனிட்டி அண்ட் அந்த முதல் முறையில் தமிழ் ட்ரம்ப்போடைய ஒரு ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது அமெரிக்கா அமெரிக்கர்களுக்கேனே ட்ரம்ப் ஒரு விஷயத்த முன் வைக்கிறாரு அப்போ புலம்பெயர்ந்தவர்களுக்கான வாய்ப்புகளும் வளர்ச்சிகளும் அதிகமாகிறத அந்த கட்சி விரும்புவான் இல்லை ட்ரம்ப் அதுக்கு அதில் 
இந்தியாவோட முரண்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா சி இது ஒரு ஒரு கொள்கையாக வேணால் சொல்லலாம் பட் நடைமுறையில் அது நடக்க முடியாது சி என் ஆஃப் த டே அமெரிக்கா இஸ் அ கேபிட்டலிஸ்டிக் கண்ட்ரி ஸோ கேபிட்டலிசம்ன்றப்போ யார் கேபிட்டலிஸ்டிக்காக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய வளர்ச்சியை யாராலையும் தடுக்க முடியாது ஸோ அந்த முறையில் வளர்ந்தவர்கள் தான் அந்த இந்தியர்களில் ஸோ அதை வந்து இந்த அம் அமெரிக்கா அமெரிக்கர்களுக்கே அப்படின்ற இதில் வந்து நிப்பாட்ட முடியாது ஏன்னா அங்கே இப்போ இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் அந்த பாலிசிஸ் எல்லாம் வெரி ஸ்ட்ராங் எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலுமே ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் தட்ஸ் அ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்போ இந்தியா ஒரு சந்தையாக இருக்கிறது தான் இந்தியாவோட இந்த நாடுகள் நட்பு பாராட்டுறதுக்கான முக்கியமான காரணமாக மாறுதாங்கிற ஒரு பார்வையும் இருக்குது நீங்கள் முன்னாடி குறிப்பிட்ட மாதிரி இங்கே தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அங்கேருந்து ஒரு பிஸ்னஸ்க்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உள்ள நாடாக இந்தியா இருக்கிறதும் ஒரு காரணமாக இது ரெண்டு ரெண்டு நீங்கள் சொன்னது கரெக்டாக சொன்னீங்க ஆக்சுவலி ரெண்டு சைடில் பார்த்தாலுமே ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் பாப்புலேஷன் உள்ள ஒரு கண்ட்ரி இஸ் அ பிக் கன்சியூமர் ஃபார் அமெரிக்கா ஸோ அந்த ட்ரேட் கொலாபரேஷன் இஸ் கோயிங் டு ஆட் லாட் ஆஃப் வேல்யூ ஃபார் அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ் ரெண்டாவது இந்தியா இஸ் அ பிரெயின் ஃபேக்ட்ரி இங்கேருந்து வர்றவங்க இந்த லீகல் இமிகிரேஷன் வந்து சொல்ல வரேன் நான் தெர் இஸ் அ பிரெயின் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ வந்து அமெரிக்காவில் வந்து அவங்களுடைய டேலண்ட் இது பண்ணி தே ஆர் இம்ப்ரூவிங் தி அமெரிக்கன் எக்கானமி ஸோ போத் வேஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் ஸோ என்னுடைய கருத்துப்படி அது அந்த அந்த ஆனால் நீண்ட காலமாக அமெரிக்க தேர்தல்களில் மாறி மாறி கட்சிகள் ஆட்சி அமைக்கிறதெல்லாம் இருந்தாலுமே ஒரு கேள்வி ரொம்ப பிரதானமாகவே முன்வைக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது இன்னும் ஏன் அமெரிக்கா ஒரு பெண் அதிபரை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல தயக்கம் காட்டுது அப்படிங்கிற கேள்வி தொடர்ந்துச்சியாக இருக்குது அவங்களோட அதிபர்கள் பட்டியலில் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் முதலமைச்சர் ஆளுநர் வரைக்கும் பெண்கள் அமர்ந்து ஆட்சி செஞ்சக்கூடிய அதிகாரங்களுக்கு இந்தியா மாதிரியான நாடுகள் நகர்ந்துருச்சு ஆனால் வளர்ந்த நாடான அமெரிக்கா இன்னும் ஏன் தயக்கம் காட்டுது அந்த விஷயத்தில் அந்த கேள்விக்கு எனக்கும் தெரியல பட் யோசிச்சு பார்த்தா இந்த கேள்வி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலேருந்தே கேட்டுக்கலாம் கோல்டா மேயர் இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்ததுலேருந்து இந்திரா காந்தி அமெரிக்கா ஐ மீன் இந்திய பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்ததுலேருந்து நம்ம வந்து அந்த அந்த ஏன்னா பெண் உரிமை பெண் வளர்ச்சின்ற ஏரியாவில் வந்து நம்ம மேலே போயிட்டோம் ஓகே இப்போ இந்த இது இருக்கிறப்போ அங்கே ஏன் ஆகலைன்றத விட அங்கே நடக்கவே நடக்காதா அப்படின்ற கேள்வியை இப்போ யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நடக்கும் இட் இஸ் அ ஸ்மால் சேஞ்ச் தட் நீட்ஸ் டு ஹேப்பன் ரைட் இப்போது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் எலெக்ஷனில் ஹில்லரி கிளின்டனு ட்ரம்ப்பு மோதினப்போ பாப்புலர் ஓட் ஹில்லரி கிளின்டனுக்கு தான் கிடச்சிச்சு பாப்புலர் ஓட்டுன்றப்போ தேசத்தில் உள்ள எல்லா ஓட்டையும் கணக்கு எடுக்கிறப்போ ட்ரம்ப்பை விட அதிக ஓட்டு ஹில்லரிக்கு தான் இருந்துச்சு பட் எலக்ட்ரல் ஓட்டில் கீழே போயிடுச்சு பிகாஸ் அந்த எலக்ட்ரல் ஓட்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கல அதுலேயும் ஒரு ஒரே ரீசன் என்னென்னா சில மாகாணத்தில் இப்போது அவங்க போய் பிரச்சாரமே பண்ணலை இப்போ விஸ்கான்சன் ஒரு சில மாண மாகாணத்தில் அவங்க பிரச்சாரமே பண்ணலை அவங்க நைட்டு பதினோரு பன்னிரெண்டு மணி வரைக்கும் பார்க்குறப்போ அவங்க தான் லீடிங்கில் இருக்கிறாங்க எல்லாத்துலேயுமே பட் கடைசியில் காலையில் பார்த்தா அவங்க பின்னடைஞ்சிட்டாங்க தோற்று போயிட்டாங்க பட் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இட் இஸ் தேர் ஆல்மோஸ்ட் தேர் அப்படின்றது தான் இது இல்லை இந்த இன்னும் கன்சர்வேட்டிவ் மனநிலையில் வாக்களிக்கக்கூடிய மனநிலை தான் அமெரிக்கர்களுக்கு இருக்காங்கிற கேள்வியும் இது எழுப்புது அது எழுப்புது அண்ட் சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் அதை பாயிண்ட் பண்ணுது இப்போது ட்ரம்ப் அந்த எலெக்ஷனில் ஜெயித்தார் அவர் அவருக்கு எதிராக போட்டிட்டது ஒரு பெண்மணி நார்மல் டெண்டன்சி வந்து பெண்களின் ஓட்டு பெண்மணிக்கு போயிருக்கும் அதிகமாக அப்படின்றது தான் ஒரு ஒரு டெண்டன்சி இருக்குது இப்போ அந்த 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 அதை ரெண்டாக பிரித்து பார்க்குறப்போ ஒயிட் விமன் பிளாக் விமன் அப்படின்ற இந்த கேட்டகரிஸ்லாம் எடுக்கிறப்போ அக்ராஸ் த போர்ட் ஒரு பெண் வேட்பாளருக்கு பெண்களோட வாக்குகள் போய் சேரலைங்கிறதும் ஃபேக்டர் ஆகும் இது அந்த கன்சர்வேட்டிவ்ஸும் உள்ளே இருக்குங்க இருக்குது இருக்குது அந்த இதில் வந்து அந்த ஒயிட் விமன் ஓட்ஸ் வந்து ட்ரம்ப்புக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு கிளரியை விட அந்த எலெக்ஷனில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் எலெக்ஷன் இந்த மாதிரி பெண்கள் சார்ந்து நிறையா அறிவிப்புகள்லாம் இடம்பெற்ற நிலையிலையும் அவங்களோட வாக்குகளை ஏன் கமலா ஹரிசாவில் ஈர்க்க முடியாமல் போனது காரணம் என்னவா மற்ற பாலிசிஸும் ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கலாம் பெண் அதிபரை ஏற்றுக்கிற அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பக்குவம் வரலன்றதுக்கும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் பாலிசிஸ்ன்னு பார்க்குறப்போ ஆண்கள் பெண்கள் எல்லோரும் வந்து கடைசியில் நாட்டுக்கு என்ன செய்கிறாங்க நமக்கு என்ன வருதுன்றதை தானே பார்க்குறாங்க ஒட்டு மொத்தமாக அவங்க அறிவித்த கொள்கைகள் எ
வலியற்ற வெரிகோ ஸ்வெயின் சிகிச்சை எளிய முப்பது நிமிட செயல்முறை செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க 